，叶飞君，大日一边帝国没有投降的武器。山口，你个老狗，你言而无信，你根本不了解日本武器的精神。管你什么狗屁武士道精神！赶快把周建民给我放了！叶元君，你不是放你的朋友的血溅大志？崔建凡，快点开枪，把这个小鬼子杀了！不用管我，建凡，快点开枪！你这个傻瓜，你快开枪啊！叶飞，杀了他！山口，你等着，咱们后会有期。鬼子来势汹汹，看样子是集结了重兵，想趁我们立足未稳，杀一个回马枪。从敌人的火力密度来看，山口肯定把所有的重火力都带了过来。看样子，山口是下了血本了。他太狡猾了，崔铁飞提出人质交换，恐怕是正中了他的下怀。这就是调虎离山，他先把崔铁飞支出去，然后再打马场。徐团长，你有什么想法？我的想法是，我们昨天刚刚夺回了马场，这马场要丢了，也太窝囊。这老百姓呀，对咱们呢，就是不会信。我们还有半个团，还有一部分铁卫队，这加在一起啊，有五六百人。这马场镇的防御工事啊，是鬼子留下来的。我认为值得坚守。依我估计，最晚后天拂晓，军区派来解围的兄弟部队一定会到达。这个我相信，援军当然会来，我们要坚守，而且一定要守到那个时候。只是，恐怕这正是山口打的如意算盘。哦，这怎么说？上一次日军进攻马场镇，用的就是围点打援的战术，对马场围而不打。吸引我军主力来救援，消灭我军的有生力量。这一次，我怕他故技重演。嗯，如此说来，山口这个回马枪杀得大有讲究。你有什么想法？说出来看看。以我之见，做战略转移，主动放弃马场镇。放弃马场镇？可现在铁飞同志还没回来，我们这么一走。那他怎么办？徐团长，你放心，崔铁飞我了解，他绝对不会往山口的枪上撞的。我相信他应该会在附近等待接应我们的。好，既然这样，我同意转移。那咱们什么时候动身？再坚持一会儿，等到黄昏后，咱们趁着夜色转移。好，我去通知部队，叫大家呀做好转移的准备。团长啊，还有一件事。必须要做什么事？既然小鬼子那么想占据马场，那我们我们就给他们留下些礼物再走。礼物？没错。最近铁工会不是运来了一批拳头产品吗？哦，你是说那些轰隆隆的铁疙瘩？嗯。好，咱们呢，这次让小鬼子尝尝鲜。阿努克，阿努克，多么美！俺たちの目と鼻の先から何百人もの人間たちがいるんだ。クズだ、貴様らクズだ。閣下お静まりください
逃がしはしましたが馬場は落ち着きました戦略上では干渉を取得しましたしらみつぶしに探すんだ家の隅々まで調べろシーフェイどもが全て逃げ失せたと考えられんはいわかりましたシリンガ、暫定で事件です。なんだと。閣下、たった今地面が崩れ落ちました。おそらく、貴族どもが、地下道を掘っている。間違いない。ふざけた奴らだ皆殺しにしてやる閣下長いはしない方がいいでしょうじゃあ本院とついてへよ殺してもいないのに我々がそうやすやすと聞くことができるとでも言うのか閣下、ジャンホンインとツイティアフェイは重要です。が、シュウヤンシェンちゃんの安全はもっと重要です。今、健常の兵力が薄く、もし、貴族が動けば、奴らにまだ我々を攻撃する根性があるとでも言うのか考慮した方がいいです馬場は占領しましたがチチャンホンイートセティフェの足取りは見失いましたもし奴らの地雷と地下道がおとり作戦だとしたら朝,朝一番に貴様はニコ招待とともにここに残れ防御のための補修工事を行いマーチャンの守りを固めろその他の部隊はシェンちゃんに戻るはい大队人马都已经走了，马场必然空虚
，咱们正好杀个回马枪，接着围攻马场。好，让他们顾头顾不上盯。上官太君，您不必烦恼。马场毕竟是崔铁飞他们的老巢，想一举歼灭他们，确实不容易。铁都是，我下就那他赌了。崔铁飞，更是幸福大王。崔铁飞屹立不屈，我们。杨文同志呀，阁下，请给我一支人马，让我杀回马场镇，消灭崔铁飞。大哥有志，お前は特務隊だ。野戦には向いてない。周安ちゃんの麻雀でついてやをやっつけることは難しい。だが一箇所だけ。必殺できる場所がある。シュンブディファ。ここだ。寿阳县城。そうだ。奴らを袋のネズミにできる。報告。入れ。電報です。読め。敵主力がババを攻撃、鉄衛隊以外に新士軍の兵団も増え、これ以上はもたえられない。増援を頼む。変で、守備を固め、援軍を待て。もし失えば、軍法会議にかける。以上。马副队长，在。你可知道我为什么找你来吗？属下不敢妄自揣度。这是一份机密作战计划和兵力部署图。你把他带回家去吧，太君。您的意思是？啊，我明白了。哎呀，姑爷又喝多了。哎呦，哎，这大白天怎么就喝多了？赶紧拿勺子，哎，把他扶进去。勺子，哎，这没你笑容，你下去吧。是
刚刚收到沈月同志发来的电报，内容是山口新的作战计划。新的作战计划？怎么说？电报上说，山口鉴于马场的形势很危急，决定以马场为核心，调集舒阳县城所有重兵，要和新四军主力决战。口气倒不小啊。山口是妄图想要一战吃下新四军主力啊。他也不怕把自己给撑死。这份作战计划一旦执行，那么山口的死穴就要暴露出来了。你是说，舒阳县城？没错，他们集结重兵，要和我们在马场决战，那么舒阳县城必然兵力空虚。如此一来，舒阳县城就大有可为了。咱们不妨去山口的老巢里逛逛，这就叫敌进我进。他们打上门来要和我们决战，我们就绕到他身后，抄他的老家，让他首尾不能相顾，两头起火。没问题啊，火烧后院我最拿手了，打小我就干这事儿。嗯，啊，还有，周老师还被关在舒阳县城的日军医院里，必须设法营救啊。你就放心吧。我保证完完整整的把周建民那小子给你带回来。嗯，你们一定要谨慎，等日军主力彻底离开舒阳县城之后，再展开行动。到时候，沈月同志会接应你们入城的。好，又能见到沈月同志了。你还能见到另外一个人。谁啊？徐灵芝。这份情报就是他交给沈月同志的。红英，我想跟你说，不管我见到谁，我的心里只有你一个人。我知道，你一定要注意安全，不能逞个人英雄，知道吗？放心吧，倒是马场这边，我不放心。这山口来了，我们铁卫队又不在，有我和徐团长在呢。这两天兄弟部队都往这儿开拔了，山口来了，讨不到便宜的。咱们什么时候进城啊？先别急，你们在外头先等着，我先进去摸摸，等我的消息。机灵了点啊，再等等，哥，你小心点啊。飞，我们又见面了。是啊，来坐。哎
。这次，多亏你的情报了。这次啊，多亏了许灵芝。我想，他也很想见你。我进城的时候，看到鬼子已经开拔了，估计这次的情报应该没错。对，我们的交通员也发现了。今天早上，城里的日军主力都不见了。那既然这样，我就招呼兄弟们进城了。嗯，好。好部隊は一時ここで待機する。命令をまで。はい。この場で休憩。退命します。干什么去？我看今天天气挺好的，我出去转转，怎么了？不许去，回去待着。马远柱，你想干什么呀？我出去转转，怎么了？你管的也太宽了吧！今天不许你出门，跟我在家老老实实待着，回去。我就要去。你放开我！你放开我！不能这样，别管。马远图，你长本事了，学会打老婆了，你算什么东西？我告诉你，你要不是我老婆的话，日本人早就把你给毙了。你今天给我在家老老实实待着，兴许还有一线生机。回去。哎，当家的，我这都是为了你。为了我？为了我你勾结赤匪？为了我你给崔铁飞通风报信？为了我？你不知道我是给日本人做事的，你这是要我的命！我这是救你的命。就因为你给日本人做事儿，沈月他们盯上我了，非逼我送情报，说如果我不送，他们就要过来杀你。杀我？笑话！这树阳城是他们说来就来，说走就走的吗？我今天倒要看看，谁杀谁。万一呢？山口他们家都能来去自如，崔铁飞的本事你又不是不知道。这你要是有个什么三长两短，你让我以后一个人怎么活呀？你傻呀！我有日本人罩着，崔铁飞早晚要死在我手里。我爸妈都不在了，你就是我的主心骨，我怕你有个闪失啊。我的姑奶奶，只要你不给我添乱，我就烧高香了。哎，我知道他们的地下交通站在哪儿，我带你去好不好？就当我戴罪立功了，行吗？算了，地下交通站的事儿你就不要再管了。人家日本人的宪兵队早就盯着他们呢。今天城里面有大事儿，你给我老老实实在家待着，记着。不准跨出这个门槛半步。等我回来，带你去向山口求情。锤子，把他看紧了。
，妹妹妹妹，别别别别，是是是我，听听哥一句劝，别别别闹腾了。锤子哥，你听我说，你是我爹从小养到大的，我们许家对你有再生之恩吧？这按理说，我是你妹，你是我哥，对不对？你看我现在被人欺负了。你就眼睁睁的看着，也不搭把手吗？呃，干爹对我有养育之恩，你你对我有有兄妹之情。那不过你你你放心，呃，远途已经答应了，他会在山口太君面前为你说说情。这话你都信？这老马从来都是为了自己不择手段的。我相信你应该比我清楚吧？一开始他就瞒着我爹去勾结日本人。我爹和我姐夫都是间接被他出卖的，锤子哥，你想啊，我要是真的落到了山口的手里，那就真的只有死路一条。到时候那个老马都自身难保，他根本不会为我求情的。可可可可是我再可是了，再晚就来不及了，哥。小姐，你这干啥呢？我出门买点东西，不可以吗？马哥吩咐了，说不让您出去。那是上午的事儿了，刚才我已经跟他说了，他说可以的。不信你问锤子。这事儿问我，呃，我哪知道？走，妹。
就牺牲了。啊！牺牲了？怎么会这样？具体的还不知道，刚接到的消息。十几分钟前。许林芝和锤子跟马远图带的特务队在街上打了起来，死了好多人。许林芝和锤子被马远图给杀了。是马远图杀的许灵芝。嗯。马远图个王八蛋，连自己老婆都杀。我觉得许灵芝的身份肯定暴露了，他不顾一切冲出来，就是为了要给我们传递消息。你是说，鬼子的这次行动是假的，是陷阱啊？没错，他不惜以生命的代价，就是为了要告诉我们这个。让我想一想。许灵芝的死，动静闹得这么大，舒阳城的人都知道了。山口老鬼子，肯定以为我们识破了他的奸计。这时候行动就会取消。如果我们将计就计呢？那怎么才能让山口知道咱们取消行动了呢？我有办法，我马上破坏掉所有的交通站，让同志们带着家人和朋友扮成铁卫队，从北门冲出城，做出全部撤退的假象。这样能行得通吗？应该没问题。现在小鬼子搞外搜内警，北门的防守很疏漏。事不宜迟，说干就干，山口要杀回来就晚了。入城。是，走，走到底怎么回事？许云芝从家里逃了出来，想去给崔铁飞通风报信，但是没想到这娘们竟然当街开枪，我实在没有办法将她击毙了。死了？是。报告太君，娘们坏了红军的好事，死有余辜。但是动静闹得太大了，应该惊动了崔铁飞他们。我猜。他们觉得自己的计划败露，就从北门撤退了。真的撤退了？是的，我已经问过了伤兵，他说看见了崔铁飞。大白鹿，马燕子，你这个废物，连个女人都。
都看不住，你怎么还不自杀？心碎呀！报告上高阁下，我确认似有余过，但是现在军心紧急，致使用人之际，还请山口阁下先留下我这条命，等我杀了崔天飞，我再以死谢罪。因为，怎么杀自己的飞呀？铁卫队已经逃出城了，应该一时半会不会再回城里。不如，我们按照原计划，全力增援马场，在那个地方与新四军决战。这跟杀自己的飞有什么关系？有关系。崔铁飞他们逃出了城，只能回马场和大部队会合。我们就在那个地方，把他们连锅端了。好吧，既然是这样啊，马延德，你留下来，协助军内军坚守徐阳寨。如果再有意外，你不要活下来，见我。嗨，我一定鞠躬尽瘁，死而后已。他の人間は俺と一緒に出発する。マーチャンに行くぞ。はいはい。沈小姐吗？你预定的货已经出城了。对，市长贵妃亲自送的。很好，我知道了。怎么样？小鬼子中计了，山口带着大部队向马场出发了。一举拿下舒阳城。崔队长说，如果小鬼子中计的话，咱们就按照预定的计划进行。他会首先控制北门，开门让你们进去，然后拿下舒阳城。好，我知道了。四妹，通知大家休息，养精蓄锐，准备晚上行动。報告します閣下、判明しました。敵は新四軍巡回区の一団で、兵力は千人。他に二個大隊が確認されました。しかし奴らは夜に妨害活動をするほかは明るいうちは隠れています。第十七師団の菅野将軍にはすでに報告済みだ。国軍の精鋭一個大隊を派遣してくれることになった。彼らと共に包囲作戦に臨むことになる。昼だろうが、夜だろうが、奴<笑>らには逃げる隙は与え。よーし。<笑>あそこが奴らの墓場と化す。